Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Herz, Seele, Ball für Sonntag. So, wie immer am Abend vorher aufgenommen. Ich komme gerade von der Autobahn. Und äh, habe im Radio dann gehört, wie Schalke sich mehr oder weniger nicht gewehrt hat beim 0 zu 3 gegen Borussia Mönchengladbach. Noch acht Spiele bis zur zweiten Liga. Und wenn der Heimatsender von Schalke 04, also der WDR, sich sozusagen lustig macht über Schalke, hui, dann ist es schon weit gekommen. Schlechter Tag also einmal mehr für Schalke, Dr. Buchter. Der Aufsichtsrat, Vorsitzende von Schalke 04, hat dann irgendwann, als er heute getankt hat, ja, solche Leute müssen auch tanken, plötzlich einen Anruf gehabt und Rangnick hat gesagt, nee, ich mache es nicht. Ich weiß nicht, ob Herr Rangnick da selber anruft oder sein Berater, ich vermute mal seinen Berater. Und äh, die Begründung äh, ist ja mittlerweile Reihe umgegangen. Sie lautete, ja, alles so ein bisschen unsicher bei Schalke 04. Ich glaube, dass äh, Ralf Rangnick sich die Zahlen hat geben lassen, die er zur Verfügung hat, um mit Schalke wieder aufzusteigen. Und da ist er zusammengezuckt. Das hat nichts mit Red Bull zu tun. Das hat nichts mit SAP zu tun. Auch wenn da ein paar Schalker Gönner Geld geben wollten. Aber die Summen sind natürlich unvergleichlich niedrig gegenüber den beiden anderen gerade genannten Vereinen. Und das ist nun mal leider so. Profifußball. Das ist Geld. Und ohne Moos nichts los, sagt man nicht nur im Ruhrgebiet. Wie immer, wie immer Impressionen, Eindrücke, Meinungen, Gerüchte von mir. Äh, ich war in Frankfurt. Vielleicht ja, machen wir es an dieser Stelle. Mein kleiner Film, einmal mehr Geisterspiel in Frankfurt. Frankfurt, zwei Stunden vor dem Anpfiff. Ihr seht es, die üblichen Bilder seit einem Jahr. Obwohl hier war noch eines der letzten Spiele, was mit 7.000 oder 8.000 Zuschauern stattgefunden hat. Und das war schon ganz schön gewesen. Aber heute gegen Union heißt es wieder einmal komplettes Geisterspiel. 200 Leute sind erlaubt. Unsere Kameraleute sind schon da. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Da oben wurden die Kameras aufgebaut. Und da ganz, da ganz unten in der Ecke wo der Kollege sitzt, da werde ich gleich das Spiel sozusagen wieder einmal exklusiv beobachten dürfen, was umgefallen ist. Das ist meine Krücke. Ohne geht es immer noch nicht, aber es wird besser, Stück für Stück. Genau, und die Krücke war auch noch dabei. Es war ein gutes Spiel, also unterhaltsam. 5-2. Sieben Tore, wann hast du das schon mal? Younes, von dem ich erzählt habe, wunderbarer Gesprächspartner vor der Begegnung. Wer es zufällig gesehen haben sollte im Vorlauf von Sky, wirklich ein angenehmer Junge, genauso wie Andreas Lute, der Torhüter von Union Berlin, der dann an diesem Abend, an diesem Samstagabend auch noch im ZDF-Sportstudio auftauchen wird. Bin gespannt, mit welcher Laune. Und der Herr Fischer, der Trainer von Union, das gefällt mir außerordentlich gut. Der hat auch gute Laune, wenn mal ein Spiel 2 zu 5 verloren gegangen ist, weil er das sehr gut einordnen kann. So, und dann auch noch ein Satz zu Borussia Dortmund. Die haben nur 2 zu 2 in Köln gespielt. Scheint so ein bisschen der Angstgegner zu sein. Denn äh, in Dortmund haben sie schon 2 zu 1 verloren, jetzt nur 2 zu 2. Und Haaland hat wieder die beiden Tore gemacht. Aber wenn man die Leistung von heute zum Maßstab nimmt, dann wird das, wird das nichts gegen Manchester, Manchester City. Und mein Vorschlag von gestern oder vorgestern, Elfmar Haaland, ist ja leider nicht zu verwirklichen. Aber was zu verwirklichen ist, das ist der Rekord. Ja, mein polnischer Freund Lewandowski ist auf dem Weg in Potowski, Lewandowski ist doch klar, ist auf dem Weg, den ewigen Rekord, wie man meinte, von Gerd Müller zu überbieten. Drei Tore heute gegen Stuttgart und das in Unterzahl. Ich finde es immer niedlich und nett und freundlich. Ich sitze da so im Stadion in Frankfurt und Martin Ernst, mein Produzent, schreibt mir dann immer nette kleine Kommentare, wie zum Beispiel, darf ich das sagen? Ja. Der Schiedsrichter ist bescheuert, weil rote Karte wäre keine gewesen. Ich habe es noch nicht gesehen, ich gucke es mir gleich an, Martin, und wie, es war doch eine rote Karte. Also da habe ich immer Spaß dran 
Und er ist ein echter Bayern-Fan und der kann sich natürlich so langsam aber sicher wieder auf die Meisterschaftsfeier freuen, wenn es denn eine gäbe beim FC Bayern. Aber es ist noch nicht aller Tage Abend, oh, da ist Leipzig noch da, aber für Borussia Dortmund, die werden Mühe haben, überhaupt die Champions League zu erreichen. Und der VfL Wolfsburg, der ist auf dem besten Weg dahin, hat 2 zu 1 in Bremen gewonnen. So, äh, ich werde mich jetzt auch ein bisschen aufs Sofa setzen, wenn es erlaubt ist, noch ein bisschen was essen, noch ein bisschen Sportstudio gucken und freue mich dann auf einen wirklich äh, gepflegten Sonntag in der Jogginghose. Äh, uh, habe ich vergessen. Nein, für mich ist morgen äh, ja auch Start in die grüne Saison. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, grüne Saison. Wovon redet er? Die spielen noch die ganze Zeit auf der grünen Wiese. Nein, für mich ist das äh, mein Lieblingssport und in den Fußball ist immer Galopprennen. Und äh, morgen ist der Start in die grüne Saison. Das heißt, die laufen im Winter auf Sand und jetzt auf Gras. Die Bujaba, erste Grassiegerin, Fragezeichen. Werde ich morgen auch verfolgen. So, damit wisst ihr genau, was ich so tue. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag und wir sehen uns wieder erstaunlicherweise. Die Formel 1 geht endlich los am 28. März mit mir, Mick Schumacher auf der Strecke mit Sky daneben und mit euch vor dem Bildschirm Es ist nur einmal live, verpasst es nicht Alle Rennen live, exklusiv auf Sky, ohne Werbebreaks für 17,50 im Monat Jetzt einsteigen auf sky.de Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade Eigentlich können sie jetzt abschalten